Pero primero, el vídeo de Espartaco18, el fan del Temach que resultó... Siempre se suele decir que la realidad supera la ficción. Y este caso no es para nada diferente. Con diferencia, ha sido el... Chat, este cayó en la secta del Temach. Ya, chat, no digan que no es terror, no digan dónde es. ¿Y el terror? Que más risas me ha sacado hacer. ¿Quién es Espartaco18? Porque ahorita, aunque nosotros digamos, el que tiene el poder es el hombre, porque el hombre es el que da la atención y los recursos y todo eso, sí. Pero si el hombre es fácilmente manipulable, el poder se va hacia la mujer. ¿Una persona peligrosa? Las mujeres ¿Mm? no son solo un objeto. ¿Una persona que odia a las mujeres? Que una mujer lidere o vaya a gobernar el mundo no es buena idea. ¿Un alemán blanco y pelirrojo? Sí, soy blanco. Tengo bellos rubios en la mano y nací siendo pelirrojo realmente. Espartaco 18 es la persona que más rápido se ha ganado el título de LOLCO, lo que significa literalmente la traducción directa al español, vaca de risa, una fuente a la que acudes para satisfacer la necesidad de una carcajada. ¡Wow! No sabía que eso era el significado, por muy poco que suene, chat. De verdad, no sabía que el significado de LOLCAU... Su origen se remonta a 1997. A pesar de que parezca que tiene 15 años, esta persona es un adulto de 25. El cual... Nace en Guadalajara. Claro, chat, LOL Cow es vaca de las risas. O sea, una vaca donde llegas y le sacas leche, güey, pero es una risita. O sea, un lugar donde de a huevo vas y te vas a reír. Pero no es en el buen sentido. No es en el sentido de, oh, mi vida, qué cotorro es, qué divertido. Es más en el punto de, oh, qué incómodo, pero sí me reí de la incomodidad. Guadalajara, Jalisco. En una familia mexicana común y corriente. Junto con las carencias que esto significa. Lo cual hace que su padre tenga que inmigrar hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida para su familia. Y esto obviamente llevó a Espartaco a vivir en una familia sin figura paterna. Cosa que más adelante le afectaría de una manera bastante. Se ve bien, ¿no? Chat, lo ven bien, no hay anuncios. A ver, opinión real. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven Kik? ¿Cómo lo están viendo? Entonces Espartaco tuvo que crecer criado por su madre y su hermano mayor Y tuvo una infancia en la cual compartió que tenía una afición por los videojuegos, los coches de carreras y la vida militar Pues de pequeño me gustaban mucho los carritos, me gustaba mucho crear historias a través de ellos Las luchas, la ciencia ficción, el terreno militar Muy a temprana edad, entre comillas, como a los 7 años conocí Halo 2 Y eso pienso que marcó mi vida, pues en parte como gamer y para empezar a direccionar hacia dónde voy yo, quién soy yo, un poquito de mi esencia mm. y en parte yo creo que me gustaría ser soldado solo que en parte lo pienso como una causa perdida entonces creo que mi cuerpo y mi ser lo asocia un tanto con el fútbol porque es una forma como de ser lo que antes era un gladiador ¿no? un... también llegó a contar que las ¿Qué? Mujeres de su primaria y secundaria no lo trataron especialmente bien Dato que más adelante será muy relevante Para este punto desgraciadamente el padre de Espartaco falleció No se sabe si fue a causa del alcoholismo o por alguna otra enfermedad Ya que como ha llegado a contar en alguna ocasión su padre fue alcohólico El punto es que su padre dejó solo a Espartaco justo poco después de este haber cumplido la mayoría de edad Y como sus hermanos mayores ya se habían independizado Este se quedó solamente con su madre A la cual le... Ya, chat, dejen de chingar. Voy a desactivar los stream loot si no paran de estar chingue chingue todo el puto rato, güey. Quiero escuchar el puto vídeo, güey. Quiero reaccionar, no estar todo el rato ahí con las putas donaciones. Chingue chingue. Chingue chingue. Empezó a tomar un rencor porque ella lo motivaba a conseguir un trabajo y empezar a hacerse responsable de sus propios problemas, mientras que él tenía otros planes para su vida, ya que Espartaco había tomado la decisión consciente de abandonar la prepa. De manera paralela a que su madre le pedía que aportara para los gastos de la casa, Espartaco se la pasaba jugando videojuegos y haciendo videos de Halo y Star Wars. Dejó la prepa para hacer vídeos de Halo y Star Wars. En su canal llamado R Spartan Rich. Y el nombre de Spartan viene de un personaje de Halo. Canal que después de un par de años terminaría abandonando con la explicación de que se había dado cuenta que los videojuegos no eran algo que le aportaría lo que él quería para su vida. Pero ustedes simplemente no quisieron. Se quisieron quedar en el mundo del gaming, en el mundo de creer que está aportando algo su vida, que su vida está mejorando, pero en realidad están tirando todas sus horas en algo que jamás les va a retribuir. Quiero... Chat, es, es literalmente el FIFA, güey. A ver, bancan que el FIFA no les va a dar nada, güey. O sea, está bien si lo jugáis con amigos, con compas, un día así de chile en la casa de algún cabrón, y es como, ah, venga, dale, ah. Hermano, el FIFA, jugarlo tú solo... 
comprando FIFA Points, comprando packs, es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. ¿Bancan o no bancan? Pero que recuerden que en algún momento todos ustedes crecerán, como mm. diría la caricatura de los padrinos mágicos, si es que la llegaron a ver, es parte de crecer, Timmy. Pues ahora entiendo esa frase, pero no porque yo me sienta más anciano, sino porque simplemente he entendido cómo fun Oye, ¿por qué? funciona el mundo y que yo quiero competir. Quiero competir en este mundo, quiero ser el mejor, quiero ayudar a tantas vidas como me sea posible, incluida la de ustedes. Pero ¿En qué? ¿El mejor en qué? No puedo si no es a través de la sabiduría. Creo que el jefe maestro me perdonaría por esto. Es más, él me favorecería porque él es el primero que decía que hay que hacer las cosas que se deben de hacer. Hay que hacer lo correcto. Y para mí lo correcto es aquella acción que favorece a la plenitud del mayor número de personas posible. Y que ahora dedicaría toda su existencia. En una nueva meta completamente inalcanzable, la cual es convertirse en el capitán del Real Madrid. Un hombre masculino, un hombre fuerte que va contra corriente, que ayuda a las personas y sobre todo que está destinado a ser capitán de Real Madrid. Mi aspiración es ser como Jesucristo, como Superman, como Goku. Sí, es en serio, no estoy bromeando. A la edad de 21 años, en el Mundial de 2018, Espartaco 18 se enamora del fútbol. Con lo cual tenemos que volver a las aficiones que él dijo que tenía de niño. ¿Recuerdas que no dijo fútbol? Pues este es el punto. La mayoría de jugadores profesionales, por no decir todos, son personas que jugaron fútbol desde que son niños. A diferencia de Espartaco que conoció este deporte a los 21 años y no se puso la meta <risa> descubrí este deporte a los 21 años vete a la verga de llegar a la primera división de la liga mexicana sino que su meta es literalmente ser el capitán de uno de los equipos más difíciles de acceder en todo el mundo y entiendo que tengas este sueño con 12 13 14 o 15 años pero hermano, es que tienes 25. Por favor, vuelve al suelo, hijo de puta. Pero ¿cómo fue que llegó a esta conclusión? ¿Cómo es que pensó posible que él podía convertirse en el capitán del Real Madrid? Pues... Bardi debutó a los 27. ¿Debutó a los 27 en la Premier League? Después de jugar en las liguillas menores por toda su puta vida, güey. Jung Kaiser ha canjeado esta carta. Hermano se vio American Psycho Taxi Driver Nightcrawler Joker. <risa> True. Pues la respuesta podríamos encontrarla en los coaches de vida. Y es que como podrás imaginarte, Spartaco 18 es un gran fan de este tipo de creadores de contenido. El pobre es pobre porque quiere. Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Master Muñoz, el de Match, Yado, son los padres que Spartaco nunca tuvo. Porque he visto varios videos de Yado y todos son geniales y tienen muchas enseñanzas. Yo prefiero a un billón de gente como ya dos en el mundo antes que un billón de gente como la Tapu Gameplays, como el Gordibai el Gordibai el Gordibai güey etcétera y lo mismo de Carlos Muñoz pero por goleada porque ahí sí, le ganó el debate Diego Russerdín porque le puso a hablar de política y de tonterías en lugar de hablar de negocios lo llevó por donde quiso, falaces de hombre de paja y tal, pero de eso no habla nadie el hermano acaba de escuchar un podcast en el que dicen falacia del hombre de paja y ya lo agregó a su vocabulario instantáneamente wey. ya que este tipo de creadores de contenido suelen ah. promover ideas como la ley de atracción que en pocas palabras es como la manifestación y esto podría explicar por qué está tan seguro de que logrará la meta de convertirse en el capitán del Real Madrid porque si te frustras no vas a llegar a Real Madrid o sea sentí que Dios me decía de alguna manera tu lugar está asegurado no te preocupes. Pero tenemos que regresar un... No, es que no puede ser real. No puede ser cierto que alguien sea tan alucin, bro. No puede ser cierto. No puede ser cierto. Poco, al punto en el que cerró su primer canal y abrió su cuenta de TikTok, en donde subiría contenido replicando el contenido que subía el Temach, literalmente copiando palabra por palabra. Y esto también se aplica un poco en la seducción, ¿no? En el ligoteo. De que oh, si yo me siento inferior y aquella persona... Eh, lo nota, pues obviamente va a, va a darte la razón, ¿no? Pero si en cambio llegas y eres un alfa genuino, pues obviamente el alfa va a someter a los betas a su mandato, los va a someter a su realidad de que él es el chingón, pero es por algo. No va a actuar que él es el chingón, no va a fingir, va a demostrar, va a ser esa persona chingona. Y hasta este momento se puede decir que no hay nada excesivamente... Yo no me puedo creer que no hubiera visto jamás un vídeo o un clip de este pendejo. De verdad, no me lo puedo creer. 
raro, esto es algo que le puede pasar a cualquier persona en este rango de edades. Aunque el Espartaco ya tenía 22 aquí. Lo importante es que Espartaco siguió subiendo videos a TikTok y a YouTube. Sigma. Una cantidad de videos. El, el emoji Sigma chat. Qué bonito. Bastante absurda. Literalmente subía 3 o 4 videos diarios a YouTube. Y hoy en día su canal acumula más de 3000 videos. Y si subes tantos videos... ¿Más de 3000? Es muy probable que cometas errores. Y el primer error que podríamos decir que Spartaco cometió fue meterse con el youtuber Rob Paper Shit. Yo sé lo que valgo. Todos los hombres pueden decir yo sé lo que valgo. Y aún así te van a cambiar por alguien tan exitoso como yo lo seré. Perdón. Él, al no ser una mujer, no sabe cómo se comportan ellas. Él no es un científico que ha estudiado eso, que yo sí lo he hecho. ¿Crees que este compa ha visto los lives del martes de modo guerra, jueves de compa, los lives? No puede ser, no puede ser real. No puede ser que esté diciendo esto fuera de mames. Suena como los niños que dicen Skibidi, Riz, uh, Sigma, eh, Giat. Es del TikTok, los... Los de viernes de morra, que son los que más me encantan para yo comprender el comportamiento femenino. Los típicos... Para yo comprender, viendo miércoles de morras, para entender el comportamiento femenino. Vete a la verga. Vete a la verga. Influencers que no han tenido experiencias en su vida más allá de los videojuegos. Y padre que cuando estaba conmigo, en esos segundos valiosos, me impartía lecciones muy importantes. El cual a pesar de no ser santo de mi devoción, papeó de una manera absurda a nuestro Espartaco 18. Recuerda hace rato como dijimos que es muy curioso como la mayoría de hombres en México, cuando sus papás los abandonan, los veneran como héroes, pero a sus mamás, a sus mamás que se quedaron ahí a mantenerlos, las odian. Madre soltera, eres un fracaso para la sociedad, eres un fracaso para ti misma, para tu familia y todo por pensar con la de abajo. Lo cual desencadenó una serie de videos de ambas partes. Damn, lo mató, güey. En las cuales se insultaba. Lo mató. De un lado al otro, pero sobre todo de Espartaco a Rock Paper Sheet. O sea, mira tu apariencia. Mira la del Temach y mira hasta la mía. Trágico. Esto es... ¡Ja! Hizo que muchas personas más se interesaran en la historia y el lore de Espartaco Así que otros youtubers se sumaron a hacerle videocríticas Y la gente empezó a ver el resto de sus videos Donde empezaban a relucir ideas bastante cuestionables Y ya no estamos hablando solamente de odio a la mujer Sino que se podría decir que estaba de acuerdo con ciertas ideas de un señor De un bigote chistoso Solo te faltó decir que estás de acuerdo con el sidiogeno Y esclavitud de tus ancestros, mi moreno capitalista no sé, mis ancestros alemanes Y por cierto, no, no soy moreno, estoy bronceado Sí soy blanco, tengo bellos rubios en la mano Tengo bellos rubios en la mano Y nací siendo pelirrojo realmente ¿Qué nací siendo pelirrojo? Gracias, gracias, ¡Dios! Gracias. ¡Dios! Mono, 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 mono. Dios, no way, bro. O sea, si yo no veo en, en mi rubia rusa ucraniana una madre Teresa de Calcuta, yo no la quiero. No me interesa. Si ustedes creen que a mí me importa lo que ustedes piensan de que si me gustan las rubias, las de Polonia, las de Ucrania, las de Europa, que si me gusta Primer Mundo, la, al Chile sí. Me encanta Primer Mundo y me encantan esas mujeres rubias. Que si no me gustan las morenas o las pelirrojas, o si le tengo tirre a las mexicanas, me vale reata. No importa lo que ustedes piensen. Y a ustedes no les tiene que importar lo que yo pienso en ese sentido. Priorizo demasiado. Mis genes. No podría estar con una mujer que, desgraciadamente, le falta una piernita, tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad, algo, algún problema en sus genes. Perdónenme, pero mi cerebro reptil está tan sano que me impide hacer eso. Es un capacitista. Partan. Lo siento, pero quiero que mis hijos estén bien. Lo siento, pero quiero que mis hijos sean rubios, que tengan ojos verdes. Que sean tan guapos como su padre, eso ya... ya. Lo tienen porque los serán míos. ¿Ustedes creen que yo leí La Seducción por primera vez, los libros de Mario Luna y de Jerry Sánchez? La Seducción. Uf. ¿Y los comprendí a la primera y todo me salió a la primera? No, es que no puedo dar este ejemplo porque la verdad es que sí. Porque yo soy alguien que sí piensa, soy alguien sabio, ¿no? Lo reconozco, soy muy sabio. Las personas de Tez Oscura regularmente tienen... Eh, brother, ¿las personas de Tez Oscura? A ver, va a sonar muy mamón. Pero le pones un jersey. Yo creo que lo hizo a propósito, de hecho. 
Yo creo que lo hizo a propósito y puso la, se puso la de Croacia por primera vez en su vida para confundir, güey. Porque llega a ponerse la camisa del Madrid y es Mbappé. Te lo juro, es Bellingham, ¿sabes? Pero del Bellingham, güey. Oh. En mejores atributos que las de Tess Blanca. Aunque yo estoy bronceado, advierto. Las personas blancas simplemente están un poco más adaptadas a lo frío. Por ejemplo, los noruegos, los nórdicos, todo este tipo de gente lo ubicas. Yo estoy un poquito en la mitad. O sea, yo me crié en el sol, pero siendo un blanco pelirrojo que... Blanco pelirrojo, hermano. Ya, ya, neta, ya, ya, bro. Lo flipas. Podría morir por ti, tú podrías morir por ella. Y también hablo de nuestros hermanos modo guerra. Les encanta ir a, a lo extranjero solo para decepcionarse. Y no hablo porque, ah, yo soy mexicano. No, yo soy alemán, carnal. Y créeme, no es como que, ah, tengo que buscar a una extranjera. Pero si tú como hombre quieres triunfar con una mujer, ve a Eslavia, carnal. Ve a Polonia, ve a Estonia, ve a ese tipo de países donde respetan al hombre. Te vas a ganar una mujer que es omega. O sea, es una mujer difícil. Una mujer top 1, casi casi, ¿no? Pero es una mujer que tiene garantía, a diferencia. Dijo omega, güey. Dijo, una mujer que es Omega. <risa> ...de estas que en cualquier momento te van a poner el cuerno, que les encanta culiar, que van a dejar a tus hijos con tal de irse a la parranda, con tal de meterse a tres de tez oscura por allá abajo. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Adelante. Yo nada más las quiero para un one stand. Y a estas dos, créeme que no. Pero a otras, a otras como una de las anteriores con Casa Verde, a esa sí para el one stand. Pero bien fuera... ¡Con Casa Verde! Dice mi compa con los 16 jerseys... Fake and gays del Madrid detrás suyo, vete a la verga. No, pero la gente no solamente encontró este tipo de declaraciones. Nos empezamos a dar cuenta que el gran Espartaco 18 decía ser un experto en seducción. Porque he ido a las comunidades de los compas de hierro, donde he visto a esas mujeres, o en cualquier sitio, en el fútbol, en la calle misma. Siempre se me ve ese semblante de alfa, no de amargado, sino de alfa. Y las mujeres se me quedan viendo así, güey. ¿Por qué será? Y que me... Chat, es que no, me, neta que me quedo sin palabras, güey. Os juro que me quedo sin palabras de todo lo que, Los compas de hierro. <risa> Hermano, viene del fallout. <risa> Hermano, literalmente viene del fallout. Estaba con los compas de hierro. Me sigan tantas figuras tan preciosas, tan admirables, tan inteligentes. Claro que a uno le hace decir, algo estoy haciendo bien. Las feministas no me quieren seguir. Algo estoy haciendo bien. La gente inteligente me está siguiendo. El respeto no me... Jung Kaesar ha canjeado esta carta, el aficionado más normal del penal mierdid. Shut up, dude. Este cabrón no nos representa. Puede enseñar a, a interactuar con mujeres, a seducir mujeres. ¿Por qué? Porque yo sí sé más que él. Pero las mujeres te están mostrando una máscara a ti que a mí no me muestra. Al contrario, a mí no es que me muestran una máscara a mí. Conmigo empiezan a salivar. Tan experto en seducción, de una vez llegó a contar... Que... Sí, güey, sí, empieza a salivar mi, mi compa. Que una chica que él pretendía fingió ser lesbiana para no salir con él y luego salir con otro hombre. Y a pesar no. de decir que es un maestro de la seducción, ha confesado que es virgen. Pero hijo, así funciona el mundo. Si tú no has podido intimar con mujeres, y recalco, yo soy virgen, pero he podido tener experiencias muy gratificantes con grandes mujeres que... ¿Con gordas? Que, que no les guardo ningún rencor. Y dice que si no te... No, dear. No, hermano. Virgen a sus 25 años, emoji de la calavera. Mira, yo creo que no pasa nada si eres virgen a los 25 años, ¿vale? Pero que vengas con esa puta historia, Lucín, de que enseñas a ligar y de que tienes que ser un sigma y mujer omega y la mamada y que eres el cabrón más cabrón y que todas las chicas se quedan viéndote y baboseando y salivando. Alex Gap se ha canjeado esta Pero eres tarta. virgen, si como andes. 18 cabeza parlante fuego fuego No fuego, puede fuego. ser, no puede ser, chat, es que tiene que ser bait. Pero es uno de esos baits cabrones como el del Ah, uh, Nathan Fielder, ¿conocen a Nathan Fielder? Un bait de esos de que toda su vida llevan así, ¿sabes? De que nunca los han visto romper personaje, güey. Ha tenido relaciones sexuales es porque él ha rechazado todas las oportunidades que se le han presentado. Ay, respartan es un niño. Ay, respartan le falta experiencia. Mamón, tengo 10 veces más experiencia que tú. He tenido 10 veces más oportunidades de meterla que tú y a todas he dicho que no. Y se... He tenido tres novias. Todas de un mes de relación. Y aguantaron. Si es real esto y no está mintiendo, que probablemente esté mintiendo, aguantaron un vergo.
No mames, imagínate tú salir con un, con un cabrón y que el primer día empiece a decir, ay, ya te vi que estabas salivando. Y ella, ¡Ah, qué gracioso. Es que a mí me gustan las mujeres como tú, Omega, que buscan hombres Sigma. Y ya, ya, ¿no? Y él ya que... Ya, mijo, ya. Ya, creí que era broma. Creí que estabas parodiando a esos putos perdedores fans del T-Match. Y él... Si yo tengo esta puta cadena es por algo. Vete de aquí. Vete de aquí ahora mismo. Voy a meterme en una videollamada con mis hermanos de hierro a jalarnos la verga. ¿Y qué más late? Pues ya acabé, pues ya acabé, eso era todo, eso era todo. Y no por eso significa que yo valga menos como hombre, que tenga menos experiencia. Bueno, menos experiencia tengo, eso sí. No, deja de decir experiencia. Es lo más virgen del mundo, es pronunciar las X con TZ. Os lo juro, es lo que más cringe me genera del mundo. Experiencia. Shut up, bro. Obviamente no vas a follar si dices experiencia. ¿Quieres, se ¿quieres sexo? ¿Quieres que tengamos el sexo? La compro. Pero no por eso soy menos atractivo Y que una fue una cibernovia Cibernovia la cual lo terminó engañando Lo cual solamente incrementó el odio que siente contra las mujeres Lo que yo no entiendo es cómo puede autodenominarse experto en seducción Con este triste pasado en relaciones El alfa se desconecta después del acto sual C Y el beta se conecta después del acto sual C Y yo entiendo esa frase finalmente Lo entiendo a través de mi experiencia y digo, yo me desconecto después de que el líquido especial sale de mí, ¿es cierto? Y miren, soy honesto con ustedes. Cuando yo estoy en plena acción y termino por liberar el líquido especial de los hombres, en ese momento dejo de pensar en mujeres de forma tan concentrada y mi mente sufre un cambio de programación. ¿Y en qué piensas si ya no es en mujeres? Viene a bruto y dice, ya, tenemos cosas que hacer, tenemos que trabajar, ya estoy en onda otra vez, ya estoy conectado otra vez con mi, mi energía alfa. La claridad post paja. Eso es real, chat. Existe la claridad post paja. De hecho, yo siempre recomiendo, antes de tomar una decisión cabrona en vuestras vidas, jalarosla. Porque así tendréis claridad, güey. Así es como luego no vas a dejar una vieja embarazada, no vas a empezar a salir con una pendeja. ¿Hola? ¿Qué pasó? Este, me llamaron para darte la bienvenida a nuestra empresa. No mames. Espero que te guste energía de creación, mi energía de pinche esfuerzo monstruoso, que la realización de esos betas es decir, ya le puse mi semilla por fin a una mujer y yo cuando lo hago es en mi mente, ¿no? Cuando lo hago es como de, ¿qué más, güey? En otro punto, Espartaco dijo considerarse a sí mismo un empresario, empresario el cual tenía varios negocios, negocios los cuales son escribir novelas, hacer videos en YouTube, vender asesorías por 3 dólares y vender celulares usados que él compró usados. La gente encontró sus... <risa> ¿Cómo lo dijo? Bien mamón. Libros de Wattpad. Sí. Vender celulares Erga, usados mamón que él compró Oye, usados. Oye, el Menti le está metiendo muy cabrón ese canal, ¿verdad? Sí, sí, la anda trae jardeando. ¿Recuerdas que te había dicho que era escritor? Bueno, el... Con el chico detrás, güey. Era escritor. Me contó que se lo robaron de una tienda del cel. En Wattpad, en los cuales se representaba a sí mismo como un soldado alemán y ponía a su personaje literalmente al nivel de un dios. Y llegó a contar que quiere que su novela se convierta en una serie como lo ha sido Star Wars. Y revisando sus primeros videos, me di cuenta que literalmente todo su canal anterior y el inicio de su canal nuevo llevaba una boina como la de los Peaky Blinders. También encontraron videos donde dijo que le va a comprar un Ferrari Dios. a su hijo. Típico fan tiene... del Madrid, güey, bancas. <ríe> no, güey, neta no. Toda su vida planeada. Y en sus comienzos de TikTok, bueno, llegó a admitir que él era... Típico fan madridista mexicano. ¿Ya me bancas? Ahora sí, ahora sí banco. Un MGTOW, lo cual... Fans de Cristiano. Pero ¿sabes qué? Siento que este cabrón es más fan de... El Real Madrid que de Cristiano. <ríe> Como que nunca lo he visto nombrar al bicho. Significa men's going... También tiene sentido, ¿no? Porque cuando empezó a ver fútbol en 2018... Es que ¿sabes por qué es un lolca o este pendejo, Rodney? Porque tiene no. 25 años, empezó a ser fan del fútbol en el Mundial del 2018... Y desde entonces se prometió a sí mismo que iba a ser algún día el capitán del Real Madrid. Pero fuera de mame, o sea, dice que él va a ser el capitán del Real Madrid. O sea, el capitán... Jugando. Descubrió el fútbol a los 22, güey. ¿Crees que ya es muy tarde? De definitivamente sí. De Sin mame, ¿tú crees way. que la vida acaba a los 22? Yo creo que el prime deportista de los cabrones se acaba de que a los 33, güey. Qué deprimente, ¿no? no de que... Ya estamos ahí, güey. 
de que sin mame para ser un futbolista profesional, de que a los 17 ya debe estar teniendo propuestas profesionales. Ya. Yeah. Si no, ya mamá, sí. <risa> ¿Cómo lo dijiste, bro? A la verga. Si Tú, no, pendejo ya que mamaste. está en el chat. Que juegas en las fuerzas básicas de, de Chilpancingo, güey, de 20 años. Ya mamaste, güey. No lo vas a lograr. Sí, güey. La neta sí. La neta sí hay que dejarles claro cuando ya valió verga. ¿Bancas? Yo en algún momento se podría decir que me consideré mixtao, ¿no? Que yo tenía este resentimiento o esta perspectiva de que las mujeres eran las villanas, eran las interesadas y todo esto. Que en español es hombres que van por su propio camino, que en pocas palabras son hombres que están resentidos con mujeres. Por lo general por divorcios o por haber tenido experiencias donde sufren denuncias falsas. Pero Espartaco tomó este camino a los 18 años. Nunca ha estado con una mujer y ya se considera un mixtao y otro... De es que aparte da como asesorías de cómo ligar y cómo ser un sigma, pero es virgen y tiene 25, 26 años. De los peores errores que pudo cometer Espartaco fue de... ¿Qué, qué, qué? Que qué visionario, güey. <risa> Defender a Fofo Márquez en la polémica donde este golpeó no. a una indefensa mujer en la calle. La homofobia es única en nuestra especie, pero también hay otra cosa. Lo aceptado socialmente es único en nuestra especie, ¿no? <risa> ¡Nos descubrieron! Hay cosas aceptadas socialmente, como por ejemplo que a este sujeto, en el cual lo abordaremos en un semiblog, se le imputen 43 años de prisión porque los jodidos lo quieren, porque les cae mal, porque es un rico, porque es un niño de papi. Ergo, lo aceptado socialmente hoy es odiar a los ricos, es odiar a los que sí tienen poder, fama, dinero, lo que tú quieras. Es natural en el 99% de la población, la misma cantidad de población que tiene el mundo en decadencia porque porque es chat es que pon, si pone bien de malas si pone bien de malas como tiene las gafas güey pone el dedito así para dar lecciones con ese puto tono todo condescendiente mamador oh. fácilmente manipulable porque no piensa porque tiene es... que ser el mejor bait del mundo güey un bait así nivel eh... Nathan Fielder, bro. Nivel Nathan Fielder. ¿Y si el bait se le salió de las manos? Puede ser. Es arrogante. Respartan, tú dices que odiamos al fofo porque es un rico y nosotros jodidos. ¿Cómo serías tú? Yo te pregunto. Iniciando desde cero, recién nacido, igual que el fofo Márquez. ¿Cómo crees que sería yo? Yo sería idéntico, muy probablemente. Y qué bueno que no nací con tus privilegios. Porque sería la misma cagada que tú y ahorita seguiría en prisión. Y esta sería mi... Es que también dice que de pequeño era blanco y tenía pelo rojo. Y que de hecho en su brazo ahora mismo tiene pelitos eh, rullos. Que sus hijos van a nacer con ojos verdes. Crítica personal, así como ustedes se burlan ¿Sí, del sí, fofo con toda la razón del mundo, me gustaría que así atacasen a las femilocas del 8M que acabaron con varias vidas. También llegó a hacer un podcast donde otro güey se la pasaba chupándole los huevos, así se los dejó bien limpios, ilustrados. Y la verdad me terminé dando una sorpresota, dije, este hombre es... Un, un yo, pero evolucionado por tres. Tiene muy, mucha ambición, muchas ideas. Yo digo que si las, si las agarra y las, las transforma bien, obviamente podría ser magníficamente lo que, lo que él quiera. O sea, tiene mucha, muchas ideas muy buenas que no cualquiera las tiene, pero sí deberían tener. ¿Está hablando con el soy mi gente. rey? No sé, bro. Es que él, él es muy, ¿cómo digamos? Muy audaz. Es como un gato astuto, pero al mismo tiempo. ¿Cómo decirlo? ¿Eres muy capaz de hacer las cosas? No, 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 no. Este, lo que es... Nah, Yo es con que es Rodney fascinante. puso a alguien. <risa> <risa> Yo con el Uriel. Sí, fascinante. Es como ver a un Cristiano Ronaldo Jr. aquí, literal. Porque es bastante... Oh, bro, mira cómo sonrió hizo. Vamos a acomodar las gafas con el dedito. Es oh. como ver a un Cristiano Ronaldo Jr. aquí, literal. Porque es bastante... Es muy capaz, mm. ¿verdad? O sea, a base de lo que yo estoy pensando, eres muy capaz. Al chile, eres como un coche que no tiene freno, güey. Literal. Porque te ves muy sano. Literal. O sea... Soy... Pero... Ya, ¿qué? ¿What? El más sano que conozco. No me quieres ver en taparrabos, bro. Mi cuerpo te va a asustar. Sí. Uh... Ya me incomodé. No me quieres ver en taparrabos, güey. Se ve que o sea, eres muy sano, literal. O sea, se nota que eres más sano que yo. Con... Y no es competencia. ¿Por qué? Porque, <risa> primero, con su idea. Segundo, 
Porque no sé si ustedes han ido en su Instagram y este vato tiene un fisicazo. Yo no tengo ese físico ni en la puta vida. Y creo que este tipo de... Dude, what the fuck? ¿Qué le pasa al otro cabrón? ...de personas son las que hacen que personas como Espartaco sientan que lo que dicen tiene sentido o que se sientan respaldados cuando en verdad son personas igual o peor de necesitadas de atención y falta de amor paternal. Y se declara abiertamente... Fan de Dallas Review. Tú eres seguidor de Dallas, supongo. Dallasito. Dallasito. Yo también lo llego a ver. Supongo que por eso tenemos muchas ideas en conjunto también. Porque... Hermano, qué mala promo. Qué mala promo a Dallas a la verga. Básicamente. Es que, de que, sí, la verdad es que sí se nota que ambos son muy fans de Dallas. Pero igualmente de... qué mal pedo reconocerlo, ¿sabes? Uh, uh, uh. ¿Viste lo de Dallas y su mamá, güey? Sí, está cabrón. No, pero no, no hablo del chiste, güey. Hablo real, de que se funó a su mamá. Sí, por eso. Se hizo real el, el, el spam. Se hizo real. Qué, pu qué putada. Qué putada, putada lo de la mamá de Dallas. <ríe> ¿Qué le pasó? Yo no lo voy a decir. Yo no voy a decir eso. <ríe> Yo no voy a decir eso. Pero quien, quien no quiere ver a Dallas niega la realidad. A mí si tú me dices, es que Dalasito es un, es un esto, es un otro, lárgate, güey, no te quiero cerca. Porque me... es muy raro que yo vea que Dalasito se equivoque, quizás sí, porque no conoce temas de neurociencia o comportamiento humano. Quizás lo poquito que no conoce, yo digo, ah, pues es que no conoce esto. Pues esas serían las cuestiones, ¿no? En donde temas que no conoce y que yo sí, pero los temas que él sí conoce y yo no, pues la aprendo. Y las cosas buenas, pues es que Dalasito es congruente. Dallas es transparente, no esconde cosas. Pero pues, para mí me parece una persona de excelencia, una persona que sí le gusta ayudar, una persona muy honesta, que cuida muy bien a sus trabajadores, porque se ve, es muy palpable. Dani Aharaya Gema y Chi Hector con Hedo esta Marta, pero contesta Mera Marta que te acabo de mandar a Porfa Namida Surneco, Namida Surneco. No me acuerdo que me dijiste en la carta, güey. Perdón. Cuidan muchísimo a sus seguidores Si tú ves sus directos en Twitch No para de, de darle cariño a su gente Obviamente a los que le donan principalmente Pero es que el barrio es, es, es un... Canjeado esta carta Es el sucesor de la Como late Instagram. con el borrego Literal Padre, es un cariñoso de primera división Me, me encantaría conocer un hijo de Dalasito, ¿no? Me encantaría conocerlo Me encantaría verlo siendo padre Como por ejemplo lo que es el tema de la inmortalidad Dale ejemplo perfecto de lo que tú estás tratando de buscar Por no, no, lo de la inmortalidad es la mayor pendejada que ha dicho en su carrera, güey. De que cualquier otro ejemplo. ejemplo También eres... yo quiero buscar eso, la inmortalidad. En su... <ríe> Dios. Dios, no puede ser, no puede ser. No, me pasa, sí me pasó. Ahí está el Rodney. El Rodney original, güey, solo Rodney. Mejor calavera. En sus videos siempre se muestra como una persona bastante egocéntrica, narcisista, podría decirse. A mí la gente de a pie me adora. A mí mis seguidoras me adoran. Y no la es gente, madridista. No, la gente de a pie. La gente de a pie me adora. Hermano, tú eres la gente de a pie. También. ¿Quién te crees a la verga? Se creó un príncipe. No son seguidoras feas, que digamos. Son guapas, es son blancas. Son guapas, son Porque blancas. Porque los fans de Dallas son todos color son cartón. Guapas. A mí la gente a mi alrededor me tiene casi que como un emblema. Como un Jesucristo, si tú quieres. Narcisismo, egoísmo, quiero sentirme más. No, a mí me la pela eso completamente. Pero es algo tan evidente, es algo tan palpable, que negarlo es, una, es un defecto, es una arrogancia. ¿Por qué tanto Dice la que palabra te... palpable, güey? Tiene muchísimas mujeres mandándole solicitud en Instagram Uf, no sé, bro. para seguirlo, pero que él no las acepta porque él no entra en el camino del hedonismo. Que por si no lo sabes, hedonismo significa vivir la vida simplemente en busca de placer. Por ejemplo, sexo, alcohol, drogas. Y bueno, él dice que él no practica el hedonismo. También más adelante veremos la hipocresía de este cabrón. Ha llegado a mostrar un odio bastante arraigado hacia las madres solteras. Cuando su mamá es una madre soltera. Lo cual me parece Dios. bastante triste. Porque han elegido mal, así tan sencillo como eso Que yo sé Que van a decir que aman mucho a sus hijos Y que aún así los hijos valen la pena Todo esto es instinto maternal Si pudieses haberlo revertido Lo harías, pero como ya no puedes Solo te queda apegarte a ello Lo digo porque Si hubieses tomado otra vía Serías más feliz 
No sin ti. Bro, imagínate la madre viendo esto. No puede Yo ser. Yo creo que sí lo dice como de un trauma externado, ¿no? Probablemente. Probablemente. El, el cabrón le sentía que su mamá no lo quería, güey. Yeah, pues se supone que sigue viviendo con su mamá, ¿verdad, Chad? Dirías este tipo de cosas. También ha llegado a contar historias donde saca a relucir su poca paciencia y torpeza a la hora de la... La madre, true, a la vera. La solución de problemas. Espartaco estaba practicando jugando fútbol en una cancha para llegar al Real Madrid. Cuando de repente llegaron unos niños a jugar... <risa> no. <risa> no. Es que, bro, como, como lo dice el mente y se pasa de verga. Jugando fútbol en una cancha. A la hora de la resolución de problemas, Espartaco estaba practicando jugando fútbol en una cancha para llegar al Real Madrid. Cuando de repente llegaron unos niños a jugar en la misma ubicación en la que él estaba. Y como dice todo burlón, güey, para sí. llegar al Real Madrid. Sí. Puto cabrón. Pasado de burger. ¿Quién, quién dio 10 cofres? No vi. ¿De qué? No puede decir nada más. Ah, el güey andaba jugando fucho en las canchas. Sí, exacto, no podía decir algo normal, güey, de agudo tenía que humillarlo, pisotearlo, hijo de su puta madre. Lo cual es normal, porque pues son áreas públicas. El problema llega cuando Espartaco se enoja porque los niños estaban estorbando su camino hacia el Real Madrid. Entonces este con una rabia inconmensurable decide que unos niños no le van a arruinar el camino. Revienta un balonazo, el cual impacta sobre uno de estos infantes. Él cuenta que la historia no fue así, que fue un accidente, pero la neta yo no le creo. La historia no acaba aquí, sino que la mamá de estos niños fue a buscar a alguien que pusiera en su lugar a Espartaco. No. Y regresó con un hombre de identidad desconocida, el cual, sin intercambiar palabras, sentó de un vergazo a nuestro héroe Ario. No mames. Porque sí, realmente se cree Ario. La cuestión de la genética, que es un hecho que tengo una genética privilegiada, no es porque nací con ella y ustedes lo saben. Lo que importa es la genética. Mi, gene mi genética es privilegiada porque yo haya nacido con ella o porque yo la curtí. Porque yo la curtí a madrazos, porque soy una persona que si quiere puedo trabajar... 14 horas al día por el mero hecho de que mi destino, mi meta, es Real Madrid y nadie me va a quitar eso. Y nadie... ya, nadie hijo. Va a Hay personas con gimnasio o que van al gimnasio que soñarían con tener mis piernas. Cae Hay bien, personas wey. con gimnasio o que van al gimnasio que soñarían con tener mis piernas. Pues sí, ¿no? Siento que me transmite vibes de... Es como el anti-Roxa, güey. Luego... Es el del Barça. De que luego tú odias a todo el puto mundo. Pero luego van a tus putas fiestas y ya se las mamas. Yo no se la he mamado a nadie. Como al Montoya, güey. ¿Que a mí, ¿Yo cuando se le he mamado al Montoya? Como al Montoya, güey, que, que juraste ir a asesinarlo, güey. Le pusiste un puto tweet. No. Deja de decir mamadas o te asesino. No, y pues luego, a ver si el Rock fiesta... sabe. Mira, si el Rock sabe esto. Si el Rock sabe esto, que venga para acá. Que venga para acá a ver a la verga. Que vea que. Da igual. Ya, hermano. Wey, da igual. Da igual. El motivo de burla de este video es este niño y el Real Madrid. No te hartas. No, pero es que tú dijiste que te caía bien. Y dije, ah, pues sí, es como tu compa, güey. Ah, pero tu compa del Madrid. Yo quiero que me la mames, late. No se la voy a mamar a nadie del chat. Acéptenlo. Gimnasio. O que van al gimnasio. ¿Qué, ¿Qué, niño, ¿Qué dijiste? Es que alguien puso en el chat. ¿Cuál niño si tiene 25? Yeah. Con tener mis piernas. No mames las piernas, güey. Y parece ser que Espartaco está muy seguro de que conseguirá la meta de llegar al Real Madrid, pero ¿y si no? ¿Qué pasará? Pues bueno, esta pregunta ya la ha respondido. Eh, digamos que no cumplirás ninguno de tus sueños, güey, porque la verdad es posible. ¿Y ese se parece a Juan? Oye, pero ¿por qué censuró su cara todo el vídeo y ahora sí la deja ver? O sea, todo en este mundo es posible y tú lo sabes. Ya puede ver un momento. ¿Qué dirías tú? ¿Voy a seguir con mi vida? ¿Voy a ser más tranquilo? ¿O te vas a matar? ¡A la verga, no mames! <ríe> ¡Pinche! No tengo dudas. No, no, no. Es... ¡Qué pedo! Es que yo ya tengo contemplado a mi hijo, a mi hija y a mi mujer, ¿no? Entonces, yo llevo uh -huh. desde hace un año diciendo, voy a llegar a Real Madrid, voy a tener estas metas, voy a tener a mis hijos allá de esta manera y tal. Y lo he dicho tantas veces que... Alex Gap se ha canjeado esta carta. No se burlen de él. Solo es un pequeño bebé de 300 meses cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, Es un fuerte, bebecito de 300 fuerte. meses que quiere ser el capitán del Madrid, chat, ya. Como un, no puedo tener a mis hijos sin lograr eso. O sea, o lo logro 
o lo logro. Y aunque no lo creas, esto suele ser bastante normal en este tipo de personas que consumen a vende humos como lo puede ser Yados o cualquier variante. Y es que están hundidos en un pozo de depresión Ay, tan grande que necesitan una meta igual de grande para poder tener algo de esperanza. Y si no cumplen esta meta tan grande que tienen, como no tienen nada más que perder, ahí oh. es donde entran los intentos de quitarse de en medio. Y esto probablemente te genere empatía por o sea, Spartaco. Todos ten, y a mí también un amigo en, en secundaria que se veía exactamente como ese cabrón. De que lo veo y me acuerdo de un amigo de la secundaria, güey. Estoy seguro que a todos les pasó. Que vieron a este güey y dijeron, no mames, ese güey me recuerda a tal pendejo que iba conmigo. Yo era ese. Dice el de ser Alexis. Robert ni yo iba contigo en la prepa. ¿A poco si Luis de Shit69? Copia esto si eres un doradito y es la cuenta de Rod. En un momento me llegó a generar un sentimiento de tristeza por pensar que a lo mejor no era tanto su culpa el haber llegado a pensar lo que pensaba. Pero después de lo que te voy a decir, muy probablemente este sentimiento de empatía desaparezca. Ya que, como te dije antes, Spartaco ha llegado a cometer... Un... 124 ha canjeado esta carta. Este cabrón es tan alucin que hasta se compró las cintas de Capitán. No mames, no mames, no me había dado cuenta, Rodney. Eh. Este cabrón es tan alucin que hasta se compró las cintas del capitán, güey, las tiene en el brazo. Tía, desaparezca. Aquí también, de que tiene la cinta negra y la amarilla. Pero después de lo que te voy a decir, muy no, probablemente este sentimiento bro. de empatía desaparezca. Bro, no puede ser. Ya que como está manifestando. Te dije antes, Espartaco ha llegado a cometer varios actos incongruentes con lo que él predica. Y es que Espartaco se la pasa criticando a las mujeres que enseñan su cuerpo en redes sociales. Cuando él hace literalmente lo mismo. Y lo peor es que literalmente pone videos de él haciendo ejercicio donde literalmente habla de cosas que nada que ver. A partir Dijo literalmente como seis veces. Oye, Pancan. Que aquí parece el Mau en la época de, del Chavo del 8, del mapa del Chavo. ¿Bancan o no bancan? Sí, güey. ¿De vender tu cuerpo? El no Mau mamón. Solo te estás objetualizando. No solo estás equivocado, sino que eres torpe, como diría el meme, ¿no? No funciona así. Te estás vendiendo de la peor manera, como si fueses carroña, como si estuvieses desesperada. Eso se le pasa diciendo que la gente socialista le echa la culpa a todos los demás y no toman responsabilidad de sus actos. Cuando él también se queja de que los problemas que él tiene en su vida son culpa no. de los socialistas. Yo he estado meditando. Cuando se quita los lentes, solo son dos puntitos, güey, como en las caricaturas. Dios. Ni me río porque para allá voy, si es que no estoy así ya. Podría estarlo haciendo ahora mismo. Podría comprarme una Xbox One, podría comprarme lujos. ¿Por qué comprar... que habla igual que Fast? A ver. Más armaduras de Real Madrid, más tenis, más lo que yo quiera. Pero en lugar. Sí, tiene como mismo acento, ¿no? Suena como que es del mismo lugar. Hi. Es nuestra nueva jerga, ya estoy aquí. Güey, viste que una página bien famosa de memes en Twitter subió un meme que decía mejor mierda. Sí. Ya lo estamos consiguiendo, chat. Mejor no, ni. Ya lo estamos consiguiendo, cabrón. De eso decido invertirlo, que ese dinero se multiplique y pues enfocarme más en YouTube a pesar de que no tener las vistas que yo quiero, que la gente realmente sea muy socialista por no decir palabras más fuertes, ¿no? Pero aquí es donde llega ¿Mm? lo peor y más turbio de Espartaco 18. No. Como ya te dije, la gente empezó a investigar su canal y a ver videos antiguos. Pero dime que no hay un vídeo de él jalándosela o algo así bien patético. Y ahí fue donde alguien se topó ah. con un video donde se descargaba y se quejaba de que había llegado otro hombre a las canchas donde él entrenaba a opacarlo y supuestamente imitarlo. Ya, 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 escucha bien. Y a ganarle su negocio, el cual se trataba de entrenar niños que jugaban fútbol. Tomar la decisión de dejarlo por un tiempo, de exiliarme durante al menos un mes. Es días llenos de negocios, ventas, éxito, mucha mejoría en el contenido de este canal. Mucha abundancia en todo sentido. Resulta que vuelvo al campo de batalla y prácticamente todos están en mi contra, ¿no? Un momento para otro pasamos o paso de ser el goleador más aberrante, más estratosférico, el jugador más mágico. Más, más egoísta, dilo, egoísta. Más determinante, poderoso y letal en todo sentido. A ser el jugador que todos detestan, que todos quieren humillar que todos le quieren vencer, que todos intercambian esa fraternidad que él tenía con ellos mismos para Paso burlarse de, de él en el momento.
Yeah. Yo me sentí golpeado. Pasó de Dembélé a Dembélé. Pero Dembélé 2024 versus Dembélé 2018, ya. Por esta derrota. Porque hay un sujeto de unos 22 años que es un completo fracasado ya a estas alturas. Que hace cosa de un día, dos días, se ha puesto a entrenar, ¿no? Se ha puesto a imitarme. Se ha puesto disque a trotar, se ha puesto disque a entrenar técnica. Y aparte, quiere montarme la competencia con los niños. Quiere entrenar. Pero pues es lo que hay, ¿no? Cuando te quieres crecer y le anotas goles a un niño, porque era el portero que yo tenía, ¿no? Un niño dice que le... <risa> Va al Madrid, ¿no? Se compró una camisa. Es que me salió una oferta, 1.200, lo que serían 60 dólares, ¿no? Y así como de... <risa> de verdad te estás jactando de una camisa cuando yo tengo nueve armaduras completas de Real Madrid. Porque es muy madridista, güey. <risa> Hermano, que sea madridista es el menor de los problemas de este pendejo. Es lo único bueno que tiene en su vida, güey. Me tiene, que tanto resentimiento me tiene de un día para otro. Cuando, insisto, yo los he tratado genial a todos hasta que me demuestran que es imposible. Este sujeto intentó ligar a mi alumna, que tiene 13 años, te aviso. Y este es cabrón con 22. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita ¿Qué? tiene... Que ahorita tiene 14. ¿Quién habla? Deja a mi hija, porfa, cabeza, parlante, ¿Quién cabeza, habla? Parlante, el pedo. fuego, fuego. <ríe> ya deja a mi hija, porfa. Eh, creo que 15 también. No le salió. ¿Qué? Intentó ligar a mi exnovia. Que ahorita tiene, creo que 15 también. No le salió. O sea... Bro, no puede ser que mi chiste se hizo canon, güey. Um, a las dos chicas que más he querido de esta localidad en el tiempo que llevo aquí, que son tres años, te las has intentado ligar y no te salió. Y yo ya estuve prácticamente con las dos. ¿Con la luna también? <risa> ¿De 13? Se le fue muy cabrón el pedo, ¿no? No mames, le ganó la ira contra el otro güey. Güey, le ganó la ira que se destruyó el mismo. <risa> Hermano, hizo un vegeta. Literal, hizo un vegeta, güey. Se sacrificó. Porque las dos me suplicaron. Pero... pero en vez de abrazar a su hijo Trunks, abrazó a su novia. A la verga. Ambos de 13. Este sujeto no pudo con ninguna. Este sujeto es un asalariado que odia su trabajo que no es nadie, que nadie lo respeta, que nadie lo quiere, es un creído arrogante y eso, ¿no? Es un... No son ellos. El tema es que no les quieren ganar a ellos. Estas personas quieren vencerme a mí, quieren tener la satisfacción de vencer a, en sus mentes, aclaro, al magnánimo, al invencible espartaco, ¿no? Al gladiador, a ese ser que se la vive entrenando, que tiene negocios, que es exitoso, que las ¡Oh, mujeres, o al menos una que otra, Illegal risk. ¿No? Le persiguen, ¿no? Sí. Espartaco admitió haber cometido un delito que al menos en México se persigue por oficio, el cual es haber tenido una relación con una niña de 15 y una de 13 años. Mm. Pero esto no es todo. ¿Recuerdas el podcast que te dije que tuvo con este güey? Bueno, pues aquí llamó promiscua a una niña de 11 años simplemente por el hecho de haber dejado de participar en sus clases de fútbol. Lo que yo he dicho es mejor solo. También mis niños, cuando estaban conmigo, una, una pequeña de 11 años que, que yo consideraba mi hija, pues me dejó para convertirse en promiscua a los 11 años. No sé, tengo algo que es como de... Si tú estás Dude, conmigo... Eso de mis niños, sabiendo que ya ha salido con dos de sus estudiantes, está muy insano, boys. Está muy insano a la verga. Tú subes de nivel. Pero si te vas de conmigo, bajas de nivel y te vas a sitios muy, muy oscuros. Y uno pensaría que después de esto Espartaco cedería y saldría a pedir disculpas y admitir que lo que había hecho estaba mal, pero no. Lo único que hizo fue sacar un video donde ponía excusas y excusas para hacer ver que lo que había hecho no estaba tan mal. Y que como la chica tenía 15 años, pues ya podía consentir. Y que como él nunca las coercionó y siempre hubo consentimiento... Pues las cosas no estaban tan mal. Eh, en esta situación, ¿no? Muy bien, se me acusa el tema. Hermano, pero es que aparte, él estaba en una posición de poder sobre ellas. ¿Sabes? Era como su entrenador, güey. Qué puto enfermo. Que yo estuve con una chica wow. de 15. Eso es correcto. No hay ningún problema ahí. Que como si esto fuese un delito. Nah, güey. O sea, está bien hacer un bait y así, pero... Este güey ya está hablando en serio. 
Sí, no. No, este, todo, todo el vídeo ha sido en serio, Rodney, todo, güey. O un crimen, con unas sencillas búsquedas se puede comprobar que no. Aquí tengo muchísimas capturas de pantalla, las cuales voy a aludir y las voy a poner en el propio video de ser, eh, bueno, para ustedes va a ser necesario que las vean. Yo simplemente las voy a decir de memoria porque sé que no es así. El problema, cuando tú estás con una persona de estas edades, cuando yo tenía 20 en ese momento, ella tenía 15, es un crimen cuando hay una manipulación y es un crimen cuando esta manipulación te conlleva a un abuso sexual C. Ese es el tema cuando hay un crimen, cuando tú ejerces una manipulación por el tema de que tú eres mayor de edad y tú tienes una mayor conciencia que es una pelotudez como una casa, este, vamos a aprovechar esto que acabo de decir para hilarlo con la chica de 13 que se menciona, que es mi alumna. Eh, yo he tenido varios alumnos en toda mi vida, no, no es la primera, tanto de esa edad y de otras edades, porque como ustedes saben, yo hace un año tuve un negocio de niños en el cual pues yo los... Hermano, se los está hundiendo más y más y más. Tenía un negocio de niños, güey. Entrenaban el fútbol y todo eso. Y esos eran prácticamente mis alumnos, eran prácticamente mis hijos. Yo los quería de esa manera y los sigo queriendo, aunque ya también hayan pasado página y ya eh, sigan con sus vidas. Algunos todavía me saludan con mucho cariño y todo eso. Bueno, tenemos ese tema, ¿no? No hay ningún problema ahí, no hay nada de que, ah, acercamiento, se respartan jamás. Y esta chica de 13 que también ya pasó página, ya siguió con su vida porque es una persona que tuve que edificar, una persona que tenía muchas adversidades con su familia, con su estilo de vida, una persona muy inteligente, muy capaz, que necesitaba una redirección, ¿no? Y estoy con... Dude, tenía 13, qué pedo, qué mierda. Que diga que una persona de 13 es muy inteligente y muy capaz... Pero al mismo tiempo necesito una redirección. ¡Qué verga! <risa> oh, mames, lo dijiste perfecto a la verga. Así se mamó. Alguien puso, no busquen Benzema 15. ¡Nah! ¿Qué, es, ¿Qué es eso? No, ¿por qué? ¿Qué mierda quieren decir? Los hechos obviamente detonaron que la mayoría de personas se enojaran demasiado con Espartaco Y ahí fue donde se crearon grupos de Facebook que se especializaron en joderle la vida Fue catficiado por una persona que se hizo pasar por una actriz de la Rosa de Guadalupe Y recuerdas que él dijo que no le gusta Que se especializaron en joderle la vida Qué maldito suena eso, bro <risa> Justamente como que tira mierda pasivo-agresiva Sí, lo dice como narrador, no, ¿sabes? Siento que, siento que no lo hace a propósito, güey sí, no. Fueron grupos de Facebook que se especializaron en joderle la vida Fue catficiado por una persona que se hizo pasar por una actriz de La Rosa de Guadalupe Y no. recuerdas que él dijo que no le gustaban las mexicanas Y que él no se entregaba al hedonismo pues pasaron varias cosas graciosas en este catficheo. Entre las más memorables está cuando dijo que le encantaría ser Ario o cuando le dijo que irían a un hotel a dormir de espaldas. Pero lo más gracioso fue que esta persona le prometió que le iba a comprar un iPhone 15 Pro Max. Al Santiago Bernabéu, dice, llévame al, Sa al Santiago Bernabéu. Es mame, ¿eh? ¿Dónde es? España, el estado de Real Madrid. Mm, podría ser. Nah, ¿sí? Algo más suave, ya veremos. Algo más suave se refiere a algo menos caro, ¿no? Mm, Estados Unidos, Argentina, Colombia. Mejor un iPhone 15 para hacer videos. Te ahorro mucho dinero así. ¿Cómo ven? Siendo que Espartaco es... Bro, aparte... Hacer videos. Te ahorro mucho dinero así. Le pone el, ¿El 11? 11 y le pone ¿por qué el 11? ¿Por qué el 11? <risa> Como de mejor mierda. ¿Cómo ven? Siendo que Espartaco no siempre dijo way, que bro, no way, él se mantenía contento con su iPhone 8 y que no necesitaba comprar un iPhone 15 para valer. Tengo un celular de hace 6 años, insisto, es hermoso, a mí me fascina y lo amo y lo adoro y lo respeto. Estoy grabando esto con mi iPhone 8 Plus por mero fetiche y porque sé que a ustedes no les va a molestar y porque me encanta. Y soy feliz con eso. No tengo el iPhone 15 y estoy feliz con eso. Mi te mm, pero ahí va pidiéndoselo a viejas. Damn. Tenis izquierdo de fútbol parece una chancla y estoy feliz con eso porque eso está cabrón. No me impide entrenar. Los hombres del 1%, los extraordinarios, los que vamos a tener mujeres como esta, no las machorras que quieran trabajar y que quieran ser independientes y todo eso, eso no funciona. Un iPhone 8. Pero cabrón, tienes esas putas zapatillas y quieres mantener a una vieja y que no trabaje. Dios mío. Mínimo deja que alguien genere ingresos, hijo de tu puta madre. Plus, 
es mucho mejor activo que un iPhone 15 Pro Max que me va a quitar muchísimo dinero y me va a dar unos resultados casi similares a los de mi iPhone o mis playeras de Real Madrid no son originales, ya te digo yo que no lo son fíjense en... <risa> ¡No! ¿Perdón? Que tan muchísimo dinero so y me va a dar unos resultados casi similares a los de mi iPhone o mis playeras de Real Madrid no son originales, ya te digo yo que no lo son fíjense en mi fondo de pantalla soy yo evidentemente Dude, esto es Pero, increíble. Wey, ¿Estás eh? de acuerdo que solo la puta gente psicópata se tiene a sí mismo de fondo de pantalla? Banco. Banco, güey. De que la puta niña castrosa del salón que nadie quería, esa niña se tenía de fondo de pantalla, güey. A ella misma sí está muy, muy insano. Chat, automática red flag si la persona con la que estás hablando se tiene a sí mismo en su fondo de pantalla. Sí está muy alucin. Muy, muy, muy alucin. Y al final se puso igual de fanboy de Apple que las mujeres que criticaba. De cómo ella reaccionó al ver el iPhone. Ella vio el iPhone, se quedó así, se los juro que se quedó absorta, se quedó en un estado de éxtasis que dije, madre mía, lo que es capaz de hacer un iPhone en una mujer. Lo peor... Con el iPhone 8, a la verga. Lo peor es que quería que se vistiera con algo del Real Madrid para tener sexo. Hagamos esto, ven vestida con algo del Real Madrid o algo así. Y en el hotel vemos que tanto se nos ocurre. Pero esta... ¿Te le responde, ¿te gusta rayados? Real Madrid o algo así. Y en el hotel vemos que tanto se nos ocurre. ¿Y qué le puso? ¿Qué le puso? Dime que Pero esta... no, no sé. No. Yo, no sé. ¿Te gusta rayados? Esta no fue la única vez que fue catfishado, sino que fue catfishado no. tres veces en menos de 48 horas. No. Yo no sé cómo seguía confiando en la gente. Tres veces en menos de... Pero bueno, el punto es que la gente empezó a... <ríe> Hijos de su puta madre. Y lo doxearon 100%. Sacar sus datos gracias a estos catfish. Yeah. Literalmente él mismo se autodoxeó. Obvio, Entonces obvio. Entonces descubrieron su domicilio no. y la gente empezó a molestar. Como no había otra manera de que pasara. Le mandaron comida. Lo quemaron en grupos de vecinos y no, no fue que hasta que sintió realmente el miedo y las consecuencias reales de sus actos que Espartaco decidió que era una buena idea no huir hacia adelante sino que regresar y pedir disculpas por lo que había hecho no. y por las cosas que había dicho. Y el cambio fue tan radical que de repente dijo que iba a asistir a manifestaciones feministas y LGBT. Y no digo, manes. o sea, está bien que quieras redimirte, pero, o sea, obviamente nadie te va a creer eso. Es obvio que le entró el miedo y quiso evitar las repercusiones de sus actos, pero era demasiado tarde, la gente no iba a parar. Encontraron el Facebook de su madre y le dijeron no. las barbaridades que este decía sobre ella. Cosa no, que la verdad... Ya cuando te acusas con tu mamá se acabó todo. Sí, ahí ya... Sí me puso bastante triste. Y no sé qué tan justificable sea lo que hicieron las personas de estos grupos. Pero sinceramente Wey, creo dijo que, que ella le puso sobre ella. Cosa que la verdad sí me puso bastante triste. Nah, y ya. no sé qué tan justificable sea lo que hicieron las personas mm. de estos grupos. Pero sinceramente creo que es algo que el mismo Espartaco se buscó. A día de hoy, Espartaco eliminó su canal y lo último que hizo fue dar una entrevista en el canal de Ruina Versal. Entrevista donde se le veía más dócil y admitía los errores que había cometido. No sabemos si algún día volverá o si llegará al Real Madrid. Lo único que sabemos es que nuestro <risa> héroe Ario... Con su mierda de pasiva sí, agresiva. Bro, si es un hijo de puta, cabrón. Le suelta las balas ahí... Wey, balas perdidas, wey, wey. balas perdidas todo el rato, bro. Era más dócil y admitía los errores que había cometido. No sabemos si algún día volverá o si llegará al Real Madrid. Lo único que sabemos <risa> es que nuestro héroe Ario se llevó su merecido. ¡Guau! Wow, ¡Qué buen video, wey. Sí se mamó, ¿no? Y eso que te perdiste los primeros 12 minutos o 15 minutos del video, la verga. ¡No! No, sí fue cine, bro. Cine a la verga. ¡Qué buen video! Verga, qué buen puto vídeo. Mañana lo va a reaccionar late hace un día. No, 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 no puede ser real. No puede ser real. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the